ठीक ए रकम देखो ओ हो ओसम ओसम और 100 मीटर में पूर्ण तो बाकी आ चें ये दिखे माने उठे ही उठे ही उठे ही स्टार्ट हो ठीक है जे जो तो ही कॉस्ट होगा ना क्या नो तो वो नुरा नो तूने एक ता दिन नो तूने एक ता वीडियो ते तुम्हारे शवाई के जाना ही शागो तो और हम यहाँ कुन रोची होते घाटशिला स्टेशन है और घाटशिला स्टेशन थे के क्यों बोल चला था तो तो है अवश्य लग बे तो तार आगे हमी चाट्टा देख बो देखे एक तू मिक्सिंग कर बो कुन कुन जगह घुर बो तार जोनो � अरे ये ये चाट गुलो देखते बच्चे ये पश्चिम होच्छे सात टा और ये पश्चिम होच्छे सात टा माने चौदह टा टोटल आर टोटल भारा अमाउंट गुलो इखने लिखा रहो इसे सो हमरा एकुन मिक्सिंग कोड बो माने दूसरों मध्य तक के किचु किचु बेचने बो बेचनी है तार पड़े किंतु माने घाटशिला घूर बो तो तार आगे खुशन खिदे पे गया चे माने शौकाले बैठिए ची किचु खावार अवश्य ही दौड़ का खेत तार पड़े होच्छे ऑटो धोड़ बो तो ऑटो एकुन सुनते हो बेजे कोटोटा का नहीं तो तुमरा एक टू पार चाले बारगेडिंग कोडे नियो देख देखा जाए कोटोटा का निया जाए तो काकू दर कस्ते के तो जावर आगे तो फर्स्ट टाइम किचु हमरा खेने हो ठीक है जे तो ये जगह दादा दार कर लो ऑटो वाला दादा तो ये होच्छे दो कान तो ये लोग क्या चे ये तो आपने बीरी बड़ा ये तो दाल बड़ा ये तो सांबर बड़ा अच्छा उपमा अच्छा और ये तो इडली अच्छा इडली इडली यार होच्छे ये तो क्या बोलने दाल दाल और ये तो Thank you. तो एकुन हमरा खेद देख बो जब क्या मुँह नहीं टेस्ट माने आमी अनेक वीडियो तो देखे अच्छे लम जे ये दादर इखान कर किन्तु इडली खूब फेमस तो चलो खेद देखी ना भालो खूबी शुंदर जमोंटा भेबे चिलाम तेमोंटा ही मैंने खूबी भालो भेबे चिलाम तो शोइश ये भालो टाइ लग जे तो चलो आगे खेल नहीं तार पर तुम्हारे शायद कथा बोल ची तो खावा दवा शेष कोडे ये वाला किंतु हमरा जाच्ची होच्चे वो तुम्हें दादा कोथा ही जावो हमरा बिहु दिवसने बाड़ी लेशी किन्तु विविधता ने बाड़ी आ रहा है। इकहने देखते बच्चों, इकहने इकहने एक ता मेला हुए चे, मेला हुए चे, वने रात्चे वाला होटे इटा बच्चे स्त्रावुनी मेला, दादार कस्ते के शून्य नीलम, और विविधता ने बाड़ी समोह तो बेशी दूरी ना, वने पाँच स्टेशन थे के चार थे के पाँच मिनट मोतन समोह तो तो हमरा किंतु पुर्तुमे ही चले इलाम किंतु विविधिविशन मंदवद्धा एर बाड़ी आरे विविधिविशन मंदवद्धा ही किंतु पोथेर पाचाली आरो अनेक अनेक उपन्यास किंतु इखान ते के लिखे इखाने बोशे ही लिखे चिलेन आर होच्छे इखाने विविधिविशन मंदवद्धा ही किंतु आठरोशो तीरिस थे के आठरोशो पंचाश किस्ताब्दो पो अलाउ नहीं मैंने वीडियो फुटेज अलाउ नहीं किंतु ज्योतिर्टा पार बो संभव है तो आंधर के देखा बो तो चलो
তো আমি আপনাদেরকে যতটা সম্ভব হয় ততটা কিন্তু বিভূতিভূষণের বাড়ির যে উনি যেসব জামা কাপড় ইউজ করতেন যেসব বই লিখে লিখেছিলেন সেই সবগুলো কিন্তু যতটা সম্ভব হয় তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আরও একটা জিনিস এখানকার খুব সৌন্দর্য যে এখন কিন্তু বাচ্চাদের এখানে একটা খুব সুন্দর স্কুল আছে যেটা এই এখানকার কমিটির তরফ থেকে এখানটায় কিন্তু এদেরকে শেখানো হয় মানে বিনামূল্যে কিন্তু মানে যেমন সরকারি স্কুলগুলো হয় কিন্তু ঠিক তেমনই কিন্তু এখানেও কিন্তু সেই স্কুলটা রয়েছে তা বাদেও দেখুন এখানে কত সুন্দর গাছ রয়েছে কত সুন্দর এখানে গাছ আর এখানে গাছের ছাওয়া আর পরিবেশটাও খুব দুর্দান্ত আর হ্যাঁ তোমাদেরকে আরও একটা জিনিস বলি যে এখানে কিন্তু সকাল আটটার সময় এই এই মানে এটা তো ওপেন হয় আর বিকেল ছটাই কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় তো যারা সকালবেলায় আসছো মানে সকাল আটটার মধ্যে এসছো তারা কিন্তু একটু ওয়েট করতে হবে আর যদি সন্ধ্যে ছটার পরে আসো তাহলে কিন্তু আর এই বাড়িতে মানে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে কিন্তু আর ঢুকতে পারবে না এটা হচ্ছে হিন্দুস্তান কপার লিমিটেড এটা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে ফার্স্ট মানে ঝাড়খণ্ডে ফার্স্ট এই কোম্পানি এখানে হয় তো এটা ইংরেজদের ইংরেজদের আমলে কিন্তু এই এই কোম্পানি আর ওই দূরে দেখতে পাচ্ছ যত মানে স্টেশনের দিক থেকে এদিকে আসছি তত যেন সৌন্দর্য অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে আর দেখো সামনে পাহাড়ও রয়েছে যাবো ওইখানটাই যাবো আমরা এটাই কিন্তু সুবর্ণরেখা নদী মানে এটার জলের তেজটা একবার দেখেছ এখন কিন্তু বর্ষাকাল যে কারণে জলের প্রকোপ কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে আমরা যাব ওই সাইডটায় যাব মানে রাতমোহনাতে যাব আর যেখান থেকে জলগুলো বইছে সেটাও কিন্তু তোমাদেরকে দেখাবো আর এই জায়গায় কিন্তু অপরূপ সুন্দর হাওয়া মানে তুমি আমার জামা দেখলে হয়তো বুঝতে পারবে যে কত সুন্দর এখানটায় এই জায়গাটায় হাওয়া মানে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় কেটে যাবে কখন তুমি বুঝতেও পারবে না যে কখন সময় কেটে যাচ্ছে ঘন্টার পর ঘন্টা মানে এত সুন্দর হাওয়া আর এই হচ্ছে জলের তেজ তার দেখো কি সুন্দর তো আমরা কিন্তু সুবর্ণরেখা যে নদীটা তোমাদেরকে দেখালাম যে ব্রিজের উপর থেকে আর আমরা কিন্তু চলে এসছি কিন্তু এখন রাতমোহনা যে ওয়াটার ফলস আছে সেই ওয়াটার ফলসে আর হ্যাঁ এই সুবর্ণরেখা নদীতে কিন্তু একটা টাইমে কিন্তু সোনা পাওয়া যেত যে কারণে কিন্তু এই মানে সুবর্ণরেখা নদী নামে এখানে কিন্তু পরিচিত মানে আগেকার দিনে অনেক কষ্ট করে মানে চেলে তারপরে কিন্তু এখানে মানে এ করা হতো মানে সোনা বার করা হতো যে কারণে কিন্তু এই নদীর নাম কিন্তু সুবর্ণরেখা নদী দেখো একবার এখানকার জলের প্রকোপটা দেখো আর ঠিক এই জায়গাটা দিয়ে এই রাস্তাটা দিয়ে কিন্তু যেতে হবে আমাদেরকে এখন হচ্ছে ওয়াটার ফলসের দিকে আর ওয়াটার ফলসটা তোমাদেরকে দেখায় দেখো কতটা সুন্দর ওর মানে একবার দেখলে বুঝতে পারবে যে এখন গরমকাল না মানে এখন মনসুনের টাইম মানে যেহেতু বর্ষাকাল সেহেতু বর্ষাকালে কিন্তু মানে এই সুবর্ণরেখা আর হচ্ছে ওয়াটার ফলসটা কিন্তু ভীষণভাবে মানে জল নিচে পড়ছে আমাদেরকে দেখায় দেখো দেখো অসাধারণ অসাধারণ এই সুবর্ণরেখা রাতমোহনা ওয়াটার ফলস দেখতে দেখতে কিন্তু বৃষ্টি চলে এলো জানি না এরপরে আর বাদ বাকিগুলো দেখতে পারবো কিনা তো এই হচ্ছে জলের প্রকোপ তোমাদেরকে দেখিয়েছি আর 
এখন আর একটু উপরের দিকে যাব নেক্সট কোথায় যাব সেটাও তোমাদেরকে বলছি মানে অ্যাকচুয়ালি তো এখানে আমি নতুন তো আমি এর পরের কি দেখব সেটা জানি না তো দাদার কাছ থেকে শুনে শুনে মানে আমাদের যে অটোচালক দাদা সেই দাদার কাছ থেকে শুনে শুনে কিন্তু আমরা যাচ্ছি তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো জানি না বৃষ্টির জন্য কি হবে কিভাবে যাব কিভাবে দেখাতে পারবো কিন্তু যতটা পারবো দেখাবো চলো তো আমরা কিন্তু এইবার এখান থেকে মানে রাতমোহনা ওয়াটার ফলস থেকে এবার যাব কিন্তু সিদ্ধেশ্বরী হিলটপ তো সিদ্ধেশ্বরী হিলটপে যাওয়া যেতে যেতে কিন্তু খুব সুন্দর একটা জিনিস দেখলাম যেটা সচরাচর দেখাই যায় না সেটা হচ্ছে এখানকার মাটির বাড়ি আর সব বাড়িগুলো কিন্তু একই রকম টাইপের দেখতে আর খুব সুন্দর কলকা করে সাজানো রয়েছে এবং রঙও করা রয়েছে তো মাটির বাড়িগুলো তোমাদেরকে দেখায় আরও একবার দেখো দেখো কত সুন্দর লাগছে গ্রাম্য পরিবেশ একটা অন্য রকম আলাদা রকমই তার সৌন্দর্য গ্রাম্য পরিবেশ রাস্তাটা একটু বাজে কিন্তু আদারওয়াইজ সব কিছু কিন্তু ঠিক আছে মানে এখানকার জঙ্গল মনোরম পরিবেশ দেখলে কিন্তু তোমাদের কিন্তু মন পুরো একদম ভরে যাবে মানে এতটাই সুন্দর হচ্ছে জঙ্গল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু চলে এসেছি কিন্তু সিদ্ধেশ্বরী হিলটপ মানে এখানে কিন্তু সিদ্ধেশ্বরী একটা মন্দির রয়েছে আর পিছনেই দেখতে পাচ্ছ ওটা হচ্ছে অটো স্ট্যান্ড মানে অটোটা কিন্তু আমাদেরকে ওখানে পর্যন্ত এনে এখানেই শেষ করে দেবে মানে পুরো হিলটপে কিন্তু তোমাদেরকে হেঁটেই উঠতে হবে তো এখান থেকে মানে নিচ থেকে হিলটপ পর্যন্ত কিন্তু দূরত্ব হচ্ছে ছশো আটান্ন মিটার মানে যারা একটু বয়স্ক আছে তাদের কিন্তু একটু কষ্ট হবে তাছাড়া আদারওয়াইজ ঠিক আছে ট্রেকিং মানে আমি কেদারনাথে ট্রেকিং করে এসেছি কেদারনাথের ট্রেকিংয়ের কাছে এখানে সেরকম কেউ কোনো কিছুই না মানে সামান্য একটু ট্রেকিং তো আদারওয়াইজ সব কিছু ঠিক আছে দেখো একবার আর চারিদিকটা দেখো বিভৎস জঙ্গল দেখো এবার কিন্তু বেশ কষ্ট হচ্ছে আর এখান থেকে আর একশো আটাত্তর কিলোমিটার এই সরি আটাত্তর মিটার উপরে উঠতে হবে মানে এটা দিয়ে তোমাদেরকে উপরে উঠতে হবে আর এখান থেকে পুরো কিন্তু পাহাড়টাকে দেখা যাচ্ছে দেখো দেখো তোমাদেরকে জুম শট করে একটু দেখাই দেখো এটা পাহাড় আর এই যে মানে এইবারই এবারই কষ্ট হচ্ছে আর একটা জিনিস এই যে হলুদ হলুদ দেখতে পাচ্ছ মানে পুরো হলুদ এগুলো অ্যাকচুয়ালি যখন বৃষ্টি হয় মানে পুরো যখন প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয় তখন কিন্তু জলগুলো কিন্তু পুরো এই দিক থেকেই নামে কারণ নিচের দিকে ঢাল না যে কারণে পুরো জল এই জায়গাগুলো দিয়ে নামে অ্যাকচুয়ালি এখানে লাল মাটি বাট জলও কিন্তু এখান থেকে নামে নিচের দিকে তো কটা লোকও দেখছি উঠছে বাচ্চারাও উঠছে বেশ কষ্ট হচ্ছে কিন্তু এইবার কিন্তু কষ্ট যেমন হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া রয়েছে বেশ যে কারণে অতটা গরম লাগছে না দেখো পাক গাছগুলো দেখলে বুঝতে পারবে যে কেমন হাওয়া এখানে কারণ পাহাড়ের প্রায় মাথায় আর হাওয়া বেশি বেশ ভালোই আছে এবারটা দেখেছ এবারটা কিন্তু একটু খারাপ ট্রাক আর রাস্তাটা কিন্তু খুবই বাজে টাইপের মানে একটু দেখে শুনে চলতে হবে যারা বয়স্ক লোক তাদের কিন্তু তাদের পক্ষে কিন্তু একটু কষ্টকর মানে এতক্ষণ তো তাও মানে মাটি টাইপের পাচ্ছিলাম এবার কিন্তু পুরোটাই পাহাড় মানে পুরো পাহাড় কেটে 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 টাইপের বানানো দেখো রাস্তাটা একবার দেখো দেখো কেমন জায়গাটা ও হো
পুরো নিঝুম শান্তশিষ্ট পরিবেশ মানে একটা অন্য রকম লাগছে মানে এখানে বসে যদি ঘন্টার পর ঘন্টা কাটানো যায় তার থেকে মনে হয় বড় কিছু আর হয় না তো খুবই ভালো লাগছে দেখে উপরে মন্দিরটা দেখতে হবে চলো মানে এখন গরমকাল গরমকাল অনুযায়ী কিন্তু একদম হাওয়া খুবই চলছে মানে গাছগুলোর দিকে তাকাও বুঝতে পারবে যে কি পরিমাণে হাওয়া চলছে দেখো বেশ কিছুটা হাঁটতে হাঁটতে কিন্তু যেতে হবে কিন্তু দারুণ এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে কিন্তু দারুণই এক্সপিরিয়েন্স দেখো একবার আর এই সামনেও কিন্তু পাহাড় রয়েছে দেখো কতটা এই দেখো এগুলো কিন্তু পাহাড় আর এখানে আর আরও একটা জিনিস যেটা আমি দেখলাম সেটা কিন্তু লাল মাটি একবার দেখেছ এখানে কিন্তু সব লাল মাটি কিন্তু দেখো আর হ্যাঁ তোমাদেরকে আরও একটা জিনিস বলি এই যে যে বোতলগুলো পড়ে রয়েছে না এই বোতলগুলো কেউ প্লিজ মানে যেখানে নেচার বিউটি এত সুন্দর সেখানে কিন্তু নোংরা করাটা একেবারেই ভালো কাজ না সে যে যেখানেতেই আসে না কেন অন্তত ন্যাচারাল বিউটিটাকে এইভাবে নষ্ট করা উচিত না এখানে জল খাও খাবার খাও যাই খাও না কেন প্লাস্টিক বিশেষ করে প্লাস্টিকের জিনিস কিন্তু সঙ্গে করে নিয়ে কোনো ডাস্টবিন বা কোথাও অবশ্যই ফেলো কারণ এই প্লাস্টিক প্লাস্টিক টাইপের যেসব জিনিসগুলো আছে সেগুলো কিন্তু একেবারের জন্য মানে পচনশীল বস্তু নয় মানে একদম পচে না মানে কয়েকশো বছর ধরেও একই রকমভাবে মানে থেকে যায় তো আমার শ্বাসে ফুলে যাচ্ছে একটু এতটা উপরে এলাম তো যে কারণে তো এই যেটা আমি তোমাদেরকে বলছিলাম প্লাস্টিক একেবারেও ফেলানো উচিত না এখানে কিন্তু চারিদিকে কিন্তু পুরো প্লাস্টিক প্রচুর পরিমাণে ফেলানো রয়েছে যেগুলো একদমই ঠিক না তো আরও একটা জিনিস এখানে কিন্তু উপরে কিন্তু একটা দোকানও রয়েছে এই দেখো এই উপরে এখানে আসলে একটা দোকানও রয়েছে তো আমরা নিচে থেকেই নিচে থেকে কিন্তু একবারে জল কিনে নিয়েই এসছি যাতে অনেক কষ্ট হয়ে গেলে জল খেতে পারি কারণ আমি আগেও দেখেছিলাম ভিডিওতে তার জন্য একটু এক্সপিরিয়েন্স আছে তো এখানে কিন্তু জলের দাম নিচের তুলনায় সামান্য একটু বেশি মানে নিচে কুড়ি টাকার কুড়ি টাকা হচ্ছে লাগে আর এখানে কিন্তু পঁয়ত্রিশ টাকা বা তিরিশ টাকা মতন নেয় সামান্য একটু এ করতে হয় আর একটা জিনিস সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে যেতে গেলে এখানে ফার্স্ট টাইম এন্ট্রি করতে হবে এন্ট্রি করে তারপরে উপরে যেতে হবে তো এন্ট্রিটা করে নিয়ম আর একশো মিটার মত পর্যন্ত বাকি আছে এই দিকে মানে উঠেই 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 ছাড়বো ঠিক আছে যতই কষ্ট হোক না কেন ফাইনালি ফাইনালি কিন্তু পৌঁছে গিয়েছি হ্যাঁ যতই কষ্ট হোক বলছিলাম না যতই কষ্ট হোক তবু কিন্তু চলে আসবো ঠিক ছশো আট আটান্ন মিটার নিচ থেকে প্রথমে যখন শুরু করলাম ভাবলাম মনে হয় বেশি একটা কষ্ট হবে না বাট কষ্ট কিন্তু হয়েছে আর এই দেখো এখানেই কিন্তু সেই মন্দির যে মন্দিরে আসার জন্য আমরা পুরো নিচ থেকে উপর পর্যন্ত চলে এলাম আর এখানে কিন্তু এই মন্দির আর মন্দিরের পাশে আর এখান থেকে এখান থেকে একবার তোমাদেরকে দৃশ্যটা দেখায় মানে পুরো ঘাটশিলাটাকে কিন্তু প্রায় দেখা যাচ্ছে আমি তোমাদেরকে জুম শট করে একটু দেখানোর চেষ্টা করছি দেখো দেখো কেমন লাগছে আর ওই যে যে দেখতে পাচ্ছ ওই 
ভিডিওতে কত সুন্দর দেখতে পারবে জানি না কিন্তু আমরা কিন্তু ওই ব্রিজটা দিয়ে আসছি আর ওটা হচ্ছে সেই সুবর্ণরেখা হচ্ছে নদী আর এই মন্দিরের ঠিক মন্দিরের ঠিক সামনেই কিন্তু রয়েছে কিন্তু হচ্ছে এই যে নন্দী আর এখানে একটা তুলসী মন্দির রয়েছে আর এই আর এই হচ্ছে নন্দী আর এটা হচ্ছে বাবার পুজো হচ্ছে যেহেতু শ্রাবণ মাসে সেই পুজো কিন্তু এখানে হচ্ছে থেকে একবার পুরো ঘাটশিলাটাকে দেখা যাচ্ছে দেখো মানে পুরো গ্রামটাকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আর পুরো এই পাহাড়ের চূড়া থেকে এই সিদ্ধেশ্বরী হিল টপের উপর থেকে আর এই জায়গাগুলো দেখেছ পুরো বড় বড় পাথর আর নিচে ওরকম খাবে মানে যদি ঢাকা মারা যায় মানে নিচে চলে যাবো বা একটু পা পিছলে গেলেই কিন্তু নিচে চলে যাবো আমি তোমাদেরকে জুম করে দেখাচ্ছি তবু ওর জন্য হয়তো বুঝতে পারছো না এ দেখো পুরো কিন্তু নিচে চলে যাবো আর এটা হচ্ছে এরকম পাহাড় আর এই পাহাড়ের পাশ দিয়ে এরকম জায়গা আর এরকমভাবে গাছ উঠে রয়েছে আর সবচেয়ে বড় জিনিস নিম গাছ আর নিম গাছে ছাওয়া মানে কিন্তু ভীবৎস ঠান্ডা হাওয়া হয় কিন্তু নিম গাছের তলায় কিন্তু পুরো ঠান্ডা মানে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি মানে উপরে উঠতে যতটা কষ্ট হয় না কষ্ট হওয়ার পরে যে আমি একটা জিনিস দেখেছি মানে তুমি যতই মন্দিরের কাছে যাও মানে বাবার মন্দিরের কাছে যাও না কেন যতই কষ্ট হোক না কেন কষ্ট করে তুমি উঠে একবার যখন যাবে তখন কিন্তু আর কোনো কষ্ট থাকবে না এটাই হচ্ছে কিন্তু বাবার লীলা আর এই হচ্ছে নিম গাছ নিম গাছের তলায় কিন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছে তো আমরা কিন্তু এবার যে মন্দিরটা ঘুরলাম সেই মন্দিরের পরে কিন্তু গালুডি যে ব্যারেজ বলে একটা জায়গা আছে তো সেই ব্যারেজে কিন্তু চলে এসছি আর গালুডি ব্যারেজ থেকে দৃশ্যটা ঠিক এরকম দেখো ও হো অসাম অসাম এখান থেকে নিচের দিকে তাকালে মানে কেমন লাগছে একবার দেখো মানে গা পুরো শিশির শিশির করছে মানে যারা উঁচুতে ভয় পায় তাদের কিন্তু বেশ মানে গায়ের মধ্যে অন্য রকম ফিল হবে আর এখানে কিন্তু দেখো জায়গাটা একবার দেখো ও হো অসাধারণ অসাধারণ লাগছে জলের জলের যে মেন স্রোত সেটা কিন্তু তোমাদেরকে এবার দেখাবো গাঙ্গুলি ব্যারেজের মেন জলের স্রোতটা কেমন দেখো একবার তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দেখো এখানে কিন্তু যাই হোক হাওয়া কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে কিন্তু হাওয়া আছে এই ব্যারেজে এবার এবার দেখো দেখো এখান থেকে তোমাদেরকে দেখায় যেমন সুন্দর দৃশ্য তেমন তার শুধু সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে কিন্তু হাওয়া মানে এত সুন্দর হাওয়া লাগছে মানে তোমাদেরকে কি বলবো আর একটা জিনিস তোমাদেরকে না একটা খুব সুন্দর জিনিস দেখলাম এগুলো এখানে সবাই রয়েছে দেখতে পাচ্ছ জাল নিয়ে এই জাল নিয়ে কিন্তু এখান থেকে মাছ ধরছে তো এখানে বাটা মাছ মানে জাল দিয়ে পুরো দড়ি সিস্টেম করেছে এই যে দড়িগুলো দেখতে পাচ্ছ এই দড়ি সিস্টেম করে নিচে জাল ফেলেছে আর সেই জালে কিন্তু নদী নদী দিয়ে মাছ মাছ ধরা যাচ্ছে মাছ পেয়েছ দেখো এ দেখো মাছ কিন্তু পেয়েছে এই দেখো বাটা মাছ পেয়েছে বাটা মাছি মনে হয় বেশি এখানে আছে এখানকার থেকে ও অসাধারণ অসাধারণ এক্সপিরিয়েন্স ঘাটশিলার তোমরা চাইলে মানে একটা রাত দুটো দিনের জন্য অবশ্যই এখানে আসতে পারো এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর ঘোরার জায়গা আছে মানে বাঙালি তো ভ্রমণ পিপাসু ভ্রমণ পিপাসু হিসাবে মানে জল পাবে এত সুন্দর নদী পাবে তার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় পাবে ঝর্ণা পাবে আর মন্দির পাবে আর সবচেয়ে বড় জিনিস এখানকার হাওয়া ও হো 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 অসাধারণ অসাধারণ হাওয়া দেখো একবার কি লাগছে ও এই দেখো 
আর এটা কিন্তু বাদ একটা ঠিক আছে এই বাদ দিয়ে জল অল্প অল্প করে জল ওপাশে ছাড়া হচ্ছে सब्जी डाल संगे ठीक है भाजा थे दुशो टाक पर हेड एखे खूब सुंदर खबर दबार हमें जतटूक जी जत ना खाची तत कौन जानते पर तो खबर अर्डर दिए तरह नीचे दिखे जाब तो चलो अच्छा ठीक है तेल दोटो दो जगह कर रखबें देशी मुरगी तो मैं कपिस को थे देशी मुरगी ठीक है तेल दोटो कर रखो हमारे एखी आस तो बंधुरा चले बुरुडी लेक ठीक है तो लेकटा एक बार देखो कि असाधारण जैगा प्रथम खबर अर्डर दिए आसलम मैं खबर तैरी हे एखान घुरे गए क्योंकि खबर खाब देशी मुरगर झोल एखे क्योंकि देशी मुरगी क्यों भीषण ही फेमास मैं खूब सुंदर रान्ना शुने तो एक बार लेकटा देखो ओहो असाधारण असाधारण लगजे एक बार देख कि असम जैगा असम जैगा देखो एक बार कि असाधारण लागजे जैगाटा कि मैं अपूर्व सुंदर वाले ना अपूर्व सुंदर तरह संगे संगे एरक चकचक कर जल एकदम जलटा एक बार देखो जलर भरे माछ देखा जा छोटो 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 माछो रही है एतटा स्वच्छ जल मैं एके बारे खूब ही खूब ही परिष्कार परिच्छन्न एखान का मैं परिष्कार खूब जल एखान देखो ओ यक पहाड़ ओ दिखे एदी के पहाड़ असम लागजे एदी के पहाड़ और एरक लेक ओ एक मन हे स्नान नहीं मैं रोद दूरे अनेक घूर तो मन हे एक स्नान नीले मन खूब भलो हतो तो एक्सट्रा को जामा पैंट नहीं आसनी जे कारण स्नान हलो ना क्यों सत्य ही असाधारण देख मौसम मौसम जलटा देखे हमें तर सह्य करते जले ना नाम बोझा जाए ना ओ देखो ये माछ देखो माछ अलरेडी जाले जड़िए रही है देखो कत बड़ो माछ माछटा क्यों एखो जान तो देखो असाधारण असाधारण जगह और यम पहाड़ मान बाधानो रही है और एरक एक लेक जेटार जल सम्भवतः तो वही पहाड़े ओ पास एदी के आसने क्योंकि माँ चाषो कराई सम्भवतः तो देखा जा पुरोटा घेरा रही है तर मैं वोगते हे चाषा और ये क्योंकि अने के माँ धरते देखो खुबी खुबी सुंदर जैगा खूब खूब सुंदर जैगा इखने बसे जदि कैम्पिंग जाए मैं को बंधु बान्धव मिले एस जदि एखे कैम्पिंग जाए तो मजाटा क्योंकि खूब असाधारण लागे कैम्पिंग कर ले तो बस टाइम नहीं तो ऊपर दिखे उठे देते हैं गए प्रथम 
লাঞ্চ করে নিতে হবে কারণ সেই সকালবেলা খেয়ে বেরিয়েছিলাম তোমাদেরকে দেখিয়েছি যে ইডলি আর হচ্ছে মৃদু বড়া বলে একটা জিনিস ছিল ঠিক আছে তো সেই ইডলি আর মৃদু মৃদু বড়া দিয়ে কিন্তু আমরা ব্রেকফাস্ট করেছিলাম আর এখন কিন্তু লাঞ্চ করব আর এই পাহাড়ের মাথায় লাঞ্চ করার একটা মানে অন্য রকম অনুভূতি তার সঙ্গে সঙ্গে যদি এখানকার দেশি মুরগি হয় নাকি এখানকার দেশি মুরগি নাকি খুবই ফেমাস এখানকার রান্না হয় তো চলো টেস্ট করা যাক ওটাকেও তো বন্ধুরা তো আমরা কিন্তু লাঞ্চ করতে অলরেডি চলে এসছি আর লাঞ্চটা কোথায় করছি একবার দেখবে ঠিক এরকম একটা জায়গায় এখানে হচ্ছে লেক আর এরকম পাহাড় তার পাশে কিন্তু এরকম একটা গ্রাম্য পরিবেশ তার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে হচ্ছে ডাল এদিকে একটা সবজি এদিকে একটা আলু ভাজা আর মাংস কিন্তু চলে এসছে এটা হচ্ছে মাংস দেখো এটা হচ্ছে দেশি মুরগির মাংস চার পিস করে দিচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গে নিচ্ছে হচ্ছে দুশো টাকা করে ঠিক আছে তো মাংসটা খেয়ে দেখবো একবার কেমন লাগে কেমন টেস্ট অসাধারণ অসাধারণ টেস্ট মানে যতটা ভেবেছিলাম যে কেমন হবে জানি না মাংসের টেস্টটা দেশি মুরগির তো সেই তুলনায় অসাম অসাম তো খেয়ে নিয়ে আগে তারপরে তোমাদের সঙ্গে আবার কথা বলছি তো দাদা তো আমরা যেখানে হচ্ছে লাঞ্চ করলাম তো সেখানের পরে ধারাগির ফলস বলে একটা জায়গা ছিল তো সেই জায়গাটাই আমরা যেতে পারলাম না কারণ হচ্ছে আমাদের ট্রেন হচ্ছে দুটো সাঁইত্রিশে ছিল তো সেই ট্রেনটা তাও লেট করে তিনটে বাজে মানে এখন বাজে হচ্ছে ঘড়িতে দুটো তিপ্পান্ন মানে তিনটের সময় ঢুকছে তো আমাদের টাইম টেবিলে ম্যাচ করলো না বলে আমরা আর যেতে পারলাম না তো এই যে দাদা এই দাদা হচ্ছে আমাদেরকে পুরোটা ঘোরালো এরম কোনো বিষয় নেই যে দুজন আসলে এত টাকা তোমরা যদি মনে করো চারজনও আসতে পারো চারজন আসলেও কিন্তু সেম সেম ভাড়া তো দাদা দাদার নাম দাদার নাম্বারটা বলো তো ঘাটশিলাতে যদি কেউ আসো তাহলে অবশ্যই দাদার আর গাড়িটা বুক করো তোমাদের নাম্বারটা আমি ডিসক্রিপশান বক্সে এবং স্ক্রিনেও দিয়ে দেবো তো চলো এই ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো শেয়ার করো অ্যান্ড কমেন্টসে জানিও তো দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে নেক্সট কোনো জায়গায় তো চলো টাটা গুড বাই